மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் வருகின்ற அந்த திடலில் பூமி பூஜையை முடித்துவிட்டு இங்கே ஓபிசி அணியோட மாநில செயற்குழுவில் கலந்து கொண்ட இந்த ஓபிசி அணியை சார்ந்தவர்கள் சுமார் இருநூறு பேர் இருநூறு நிர்வாகிகள் டெல்லியில் தான் நடக்குது பீகார் பீகாரில் நடக்கிற பாட்னாவில் நடக்கிற இந்த ஓபிசி மாநாடில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அகில இந்திய அளவில் இதை போல அணி பிரிவு மாநாடுகள் நடக்கும் பொழுது தமிழகத்தில் இருந்து அதிக பேர் அதிக நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்ற பாராட்டை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் பாஜக ஒரு சரியான கூட்டணி அமைக்கும் சரியான போட்டியை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கும் அதே போல பல இடங்களில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் இன்னைக்கு மதுரையில் நான் பேசும்போது பத்து தொகுதிகள்னு சொன்னது பத்து தொகுதிகளை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே வந்திருந்தாங்க உடனே திருநாவுக்கரசர் போன்றவங்க மிச்சம் முப்பது எங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துருவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவ்வளோ கூட ஆசை நாங்கள் விட்டு கொடுத்தா தான் அதில் போய் உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நான் சொல்லலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் எட்டு தொகுதியை சார்ந்த சகோதரர்கள் தான் வருகிறாங்க நாங்கள் யாரையும் கூட்டிகிட்டு வரல அந்தந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்குச்சாவடி முகவர்களாக நாங்கள் நியமிக்க நியமித்திருக்கின்ற சகோதரர்கள் மட்டும்தான் அங்கே கூட்டத்தில் வருகிறார்கள் ஆக தமிழகத்தில் பாஜக அடிப்படையில் வாக்குச்சாவடி அளவிற்கு பலம் பெற்றிருக்கிறது என்பதுதான் இதில் தமிழகத்தில் எதற்கெடுத்தாலும் பாரத பிரதமர் மோடியை இழுக்கிறது ஒரு அரசியலாகவே இருக்கிறது இல்லை எல்லாவற்றிற்கும் உச்சகட்டமாக மோடி அவர்களை ஆறுமுகசாமி கமிஷன் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொல்கிறார் சாதிக் பாட்ஷா போன்றவர்களின் மர்ம மரணத்தில் ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களது கோரிக்கையாக இருக்கிறது ஒரு பிரதமர் எல்லா விதத்திலும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊழல் மிகுந்த நாடுகளில் இந்த நமது பாரத தேசம் நாற்பத்தி நாலாவது இடத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டாவது இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறது ஆக அந்த அளவிற்கு ஊழலை ஒழித்திருக்கிறோம் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்து கொண்டு பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக பணியாற்றுகிறார்கள் காங்கிரஸ் இந்த காலகட்டத்தில் எப்படியாவது மக்களை ஏமாற்றி ஏதாவது செய்திடலாம் அப்படின்னு நினைத்துதான் இன்னைக்கு வங்கி கணக்கில் சாமானிய மக்களுக்கு பணம் போடுறோன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வறுமையை வெளியேற்றுவோம் அப்படின்னு இந்திரா காந்தி சொன்னாங்க நான் அடிக்கடி அதை குறிப்பிடும் போது சொல்லுவேன் வெளியேறு வெளியேறுனா எருமையே வெளியேறாது வறுமையாக வெளியேறும் அதற்கான திட்டங்கள் எதையுமே கொடுக்காமல் இந்த நாட்டை அதிக நாட்கள் ஆண்டவர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்வோம் ஏதோ ராகுல் காந்தி இது வரைக்கும் அரசாங்கத்தையே பார்க்காதது போலவும் இனிமே தான் பார்க்க போவது போலவும் இப்பொழுது ஏழை மக்களை பற்றி அவர் சிந்திப்பதை போலவும் அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் முறியடிப்போம் அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு சாமானிய மக்களின் வங்கி கணக்கில் நாங்கள் பணம் போடுவோம்னு சொல்கிற தைரியம் உங்களுக்கு எப்போ வருது மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் பாமர மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு தொடங்கிய பின்பு வருகிறது இந்த நான்கரை ஆண்டு காலத்தில் ஒரு நாள் கூட விடுமுறை எடுக்காமல் நாட்டிற்காக நல்லதையே செய்து கொண்டிருக்கின்ற மோடி அவர்களின் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்து சொல்வோம் அதுதான் எங்களது மிக பிரம்மாண்டமான திட்டமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் நிதின் கட்கரி அவர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்கள் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் இவங்க எல்லாமே தமிழகத்திற்கு வர இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லோருமே வாக்குச்சாவடி முகவர்களை தான் சந்திக்கிறார்கள் பொது நிகழ்ச்சி என்று சொல்வதை விட வாக்குச்சாவடி அளவிற்கு பாஜக எந்த அளவிற்கு பலம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை இந்த கூட்டங்கள் நிரூபிக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது எங்களால் முறியடிக்க முடியும் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் பேர் முத்ரா வங்கியினால் கடன் பெற்றிருக்கிறார்கள் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முத்ரா வங்கியில் பலன் பெறுபவர்கள் யார் அவங்க காய்கறி கடை வைத்திருப்பவங்க மீன் கடை வைத்திருப்பவங்க சாதாரண மக்கள் அப்போ அவர்களை முதலாளிகளாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை இவர்கள் நிறைவேற்றினார்களா நேற்று மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் வரும்பொழுது அருள்மொழி என்ற பெண் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அவங்க என்ன முத்ரா வங்கியில் கடன் வாங்கி 
இன்னைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் பிஸ்னஸ் செய்கிறேன் அப்படின்னு இதை நாங்கள் எடுத்து சொல்வோம் இவர்கள் ஆட்சி செய்த இன்னொன்று மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய வச்சு அங்கே வாலிபர் சங்கம் என்று அவர்கள் அவர்களின் பதாகைகளை கொடுத்து மாணவர்களை தப்பாக வழி நடத்துகிறார்கள் அதனால் இன்று இந்த ஆசிரியர்களின் போராட்டம் முடிவடைந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் மற்ற அரசியல் அரசு ஊழியர்கள் மாதிரி ஆசிரியர்கள் கிடையாது அவர்கள் இளைய சமுதாயத்தினருக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர்கள் அவர்களே வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அது ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக சென்றுவிடும் அதனால் இன்று அரசாங்கம் அவர்களை அழைத்து அவர்களின் அந்த போராட்டம் நிறைவடைந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அதாவது ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களும் கோரிக்கைகள் பல கோரிக்கைகள் இருக்கலாம் இதில் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் என்பதை விட பின்னால் இருந்து இயக்கிய கட்சிகள் தான் அதிகம் சூழ்ச்சிகள் தான் அதிகம் அதனால தான் ஆசிரியர்கள் உண்மையான நிலையை அறிந்து இன்று பணிக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் தேர்வெல்லாம் முடிந்த பின்பு அவர்களின் கோரிக்கைகளை நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாம் வருங்காலத்தில் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் குறிப்பிட்ட கட்சி இல்லை அதை தூண்டு தூண்டியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்பது எனது கருத்து இல்லை அவங்க வெளிநடப்பு தான் செஞ்சாங்க அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல அதாவது அவர்களுக்கான பதில மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க அதனால் எதிர் அணியில் காங்கிரஸ் அணியில் இருக்கிறவங்க மேலே தான் எங்கள் கோபம் வரும் நன்றி அதாவது கூட்டணி பற்றி இன்னும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை கூட்டணி பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் நடந்த பின்பு பத்திரிகை சகோதரர்கள் உங்களை கூப்பிட்டு தெளிவாக சொல்கிறோம் அது வரைக்கும் இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் அதாவது அந்தந்த கட்சிக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் உள்நோக்கம் வைத்துக் கொண்டு தான் அவர்கள் வெளியிட வேண்டும் என்பதில்லை அந்தந்த கட்சிக்கு என்று ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கலாம் வருங்காலத்தில் எப்படின்னு பார்ப்போம் நாங்கள் இன்னுமே கூட்டணி வா வார்த்தை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையும் ஆரம்பிக்கல இந்த கட்சி கூட தான் கூட்டணி என்று நாங்கள் இன்னும் அறிவிக்கவும் இல்லை ஆனால் சில முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் நிச்சயமாக காங்கிரஸ் திமுகவுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய கூட்டணி நாங்கள் அமைப்போம் அரசாங்கம் எதையெல்லாம் பரிவோடு பரிசீலிக்க வேண்டுமோ பரிவோடு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாஜகவின் கருத்து